Hi, I'm Nisha from DigiPets. Today, ang animal na kasama ko ay ang ating mosaic civet. Okay? Yan. So, ang tinitay din niya ngayon ay serilac with some milk and then meron din tong vitamins and ang nilagay namin dito ay yung LCV Plus for kittens. Okay? So, itong civet kasi natin, ito, baby pa siya. Bottle ko siya since day one so they'll make great pets. So, ang Asian Palm Civet Cat, ito yung nakikita na sa likod ng 20 peso bill. Pero, ang nasa likod ng 20 peso bill ay yung normal color ng civet. Ito kasi is a rare color, dahil ito hindi siya naturally occurring sa wild. Ito kasi ganitong color ay from selective breeding and human intervention. They are very rare. So, Ang diet kasi nito ngayon, habang baby pa sila, ay serilac, milk, and vitamins. But when they grow older, they're omnivores. So, kumakain sila ng fruits, ng uh, insects, ng mga small animals. And then, in captivity, they would readily eat dog food and cat food. So, they make great pets. I mean, it's just like a super energetic dog or cat. So, padali lang silang alagaan. Kasi since mammals naman sila, and then... Um, very fluffy then They're just like your average uh, fluffy pet. Pero they're like super energetic talaga. As in, hindi sila mauubusan ng energy. Especially nocturnal pa sila. Kaya kahit gabi, active na active tong mga to. Perfect pets, especially sa mga, ano, mga night people or mga night persons. Kasi, gusto, syempre, tayong mga, ano, pang gabi, gising tayo ng gabi. And then, syempre, may enjoy natin yung company nila. And they're really very unique. Kasi ibang experience yung mabibigay nila sa atin pagkain nalagaan natin sila. Okay? So, dito sa Asian Palm Civet, matutunod din tayong mag-research about ecology, yung importance nila sa environment, and marami pang iba. Kaya, magandang experience talaga mga pag-alaga ng ganitong mga exotic pets. Okay? So, um, ang care naman nila in captivity, same lang as dog and cat. So, para sa akin, masasabi ko na madali naman alagaan when it comes to diet and everything, pero mas demanding sila sa time. Dahil tulad dito, at habang baby pa siya, kailangan niyang dumede. And then, when they grow older, they would also demand more playtime with you. So ito, may recommend ko to. If you have enough time to bond with your pet, so para ma-insure natin na tamed siya all the way and hindi siya magiging bored and magiging iba yung behavior. Dahil sa boredom, though it happens to all kinds of animals naman. So ito kasi kailangan nila na maraming enrichment activities. So ito naman, mosaic color din siya. But then, as you can see, this male is lighter than yung female kanina. Because, you know, ang maganda kasi dito sa ano, color variation na to sa rare na civet, marami talaga siyang variations. Kasi pwede rin siya maging gray, and then um, lighter gray, pwede cream, pwede a little bit darker, lighter brown. So, marami siyang variations. Kaya maganda ang alagaan. Pero din silang other colors, like yung mga leucistic, or mga albino, ganyan. And, pero yun, mas rare. Gusto ko ito maging informative din para sa inyo. So, naturally occurring to sa wild ng Philippines. Kaya din siya nasa likod ng 20 pesos bill. Very important sila dahil sila ang source ng kopi luwak or civet coffee. Civet coffee ay galing yon sa mga coffee berries na kinain ng wild na civets. And then yung droppings nila na coffee beans na, ayun yung ginagamit for kopi luwak or civet coffee. So, from their droppings. Okay. So, another important thing is, in-extract yung mask nila for perfume, sa mga high-end perfumes, to make the scent more long-lasting. And then, syempre, marami pa namang ibang uh, other chemical processes sila na ginagawa and may mga minimix pa doon. Kaya ang scent niya is nagiging mabango sa pangamoy ng mga tao. Pero, isang important ingredient para sa ibang mga perfumes ay ang civet mask or yung mga in-extract nila from the scent plant. So, lastly, Bakit ito hindi nararapat sa wild? Okay, so, as you all know, TG Pets kasi is a registered breeder ng mga exotic pets and other animals. So, the reason why hindi ito dapat sa wild, dahil ito madalas na tatanong sa akin, <laughs> the reason why hindi ito dapat na sa wild, ay first of all, dahil sa rare color niya, na ma mapupunta siya sa disadvantage if ever nasa wild siya. If ever sa wild, magkaroon ng ganito, less likely sila to survive until adulthood or if they do survive until adulthood, madali silang mahanap ng other predators or let's say poachers 
Kaya, nagiging hindi sila suitable sa wild. Kasi dapat ay usually ganito siya, dark brown. Na may mga spots na black, ganyan. Okay, so dapat dark colored siya. So, pagka ganito, syempre, pag hindi, pagka halbaw, panggabi sila, ba diba? So, at night, so, pag magka-camouflage sila or magka-hunt, ganyan, may kita agad sila ng prey nila kasi they're lighter colored. And then, syempre, ito kasi with human intervention na, I can really say na talagang na-modify ang behavior niya. Kasi otherwise, sa wild, kasi mailap sila and then when you actually try to interact with them, mayiging mas defensive sila. Ito kasi from day one, bottle fed sila. So, with human intervention, na nabago na natin ang temperament nila, ang behavior nila, ang general behavior nila. Kasi nasanay agad sila sa human intervention since day one. And another thing is, uh, pwede rin yung general term na ginagamit natin na imprint or nakikilala nila kung sino yung owner nila through the scent or the appearance then So, eventually, na-realize nila na parang tao din sila, ganun, or part sila ng family nyo. Kahit normal, normal color ng civet, once na captive bred na siya and then bottle fed since day one, mawawala na siya ng lahat ng wild instincts niya or, well, let's say, karamihan na lang kung hindi man lahat ng wild instincts niya kaya talagang hindi na siya pwede sa wild and nag-independent sila sa human care, kaya nagiging suitable sila for your home and as your pet. So that's all for today, guys. Once again, I'm Misha from Teachy Pets.